jungle. Audio jungle. የያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ለሁለተኛ ቀን በመካሄድ ላይ ያለው የሥራ ማቆም አልማ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠሉና እናቱ በቀለ ገርባና ስድስት ጓደኞቻቸው ከእስር መፈታታቸው የተመለከቱ መረጃዎችን አጠናክረን ቀርበናል ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ከእለቱ ዜና ጋር አብራችሁ የምቆየው አገኘው ጌታቸው ነኝ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ለሁለተኛ ቀን በመካሄድ ላይ ያለው የሥራ ማቆም አርማ በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል። ባንዳንድ አካባቢዎች ወታደሮች በወሰዱ ትርምጃዎች የሰው ህይወትም ተፍቷል። ከዋና ከተማው አዲስ አበባ ተነስተ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የሚጓዙ መንገዶች በትራንስፖርት እጥረት መጓዝ ሳይችሉም ቀርተዋል። የንግድ ዕቃዎችን የጫኑ መኪኖችም በየቦታው ቆመዋል። በአዲስ አበባ ተቋሙ ሊነሳ ይችላል በሚል ወታደሮች በተጠንቀቁሞ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ሲከታተሉ ሙሏል። ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በዙሪያ ከተሞች ከፍተኛ ጭስ መታየቱን ተከትሎ የሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች ከተማውን አስጨንቀውት ሙሏል። የከተማው ህዝብ ህንፃዎች ላይ ሆኖ የሚከና ወኖን በተለያዩ ስሜት ውስጥ ሆኖ ሲከታተል መቆየቱን ወኪላችን ገልጿል በነገጣፎ ሰንዳፋ ወለቴና ሌሎችም የከተማው አቅራቢያ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች እየተካሄዱ ሲሆን ወጣቶች መንገዶችን ጎማ በማቃጠር ጭምር ዘክቷል ከአንፎ አካባቢ 42 ወጣቶች ተይዘው ካራ ፖሊስ ጣቢያ ከገቡ በኋላ ወደ ኮልፌ እስር ቤት ተዛውሯል ከካራ ቆሬ ሃጂ አምባ የተነሱ ወጣቶች ወደ መሃል አዲስ አበባ ጉዞ ሲያደርጉ በፖሊሶች ተበትነዋል። በቢሾፍቱ እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሞ ሲያካሄድ ይውልም የጸጥታ ችግር ግን አልተፈጠረም። በአዳማ፣ በአርሲ፣ ሻሸመኔ፣ ኩየራ፣ ቀርሳ፣ ኢላላ፣ ዶሌ፣ አዳባ፣ ዶዶላ፣ ኮምቦልቻ፣ ሐረር፣ መቱ፣ ሞያሌና ሌሎችን በርካታ ቦታዎች የተቃውሞ ሰልፎችና የሥራ ማቆም አድማዎች ተካይደዋል። ትናንት ተቃውሞውን ያልተቀላቀሉት ቡሌሆራና ገርባ ከተሞችም ዛሬ በመቀላቀላቸው ወደ ሞያሌ የሚካሄደው ጉዞ ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል። ባረ ከተማ ከተለያዩ የገጠር አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች ወደ መዋል ከተማዋ ሲገቡ ካረሬ ፖሊሶች ጋር ተጋይቷል። ፖሊሶች በወሰዱ ጥርምጃም አንድ ሰው ሆስፒታል ከገባ በኋላ ይወጡ አልፏል። ሌሎች ለሰዎችም ሳይጎዱ እንዳልቀሩ ወኪላችን ገልጿል። አስር ያህል የቀሮ መሪዎች ናቸው የተባሉ ወጣቶች በአገዛዝ ወታደሮች ተይዘው ወደ አልታወቀ ስፍራ ተወስደዋል አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ ለማቅረብ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ከፍተኛ ያቅርቦት ችግርም ተፈጥሯል ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚወስደው መንገድን በፍቼና በሌሎች ከተሞች አካባቢ በመዘጋቱ ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍሎች የተወሰኑ መንገደኞች ለመመለስም ግድ ሆኖባቸዋል ትናንት ምሽት ላይ የአጋዚ ወጣደሮች ወጣቶችን እየደበደቡ ድንጋይ እንዲያነሱ ሲያስገድዷቸው ቢያመሹ ወጣቶቹ ግን ተመልሰው መንገዶችን በመስጋ ተቃውሞአቸው ገልጿል በድሬዶዋ ደሞ የከተማዋ የቀበሌ ሰራተኞች በተዘጉ የንግድ ደረጃዎች ላይ ታሽጓል የሚል ወረቀት እየለጠፉ ነው በሌላ በኩል የክልሉ ምክትል የኮሙኒኬሽን አላፊ የሆኑት ወይዘሮ ኡሚያ አባ ጀማል በባቱ በለገጣፉና በጅማ 8 ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን እንዲሁም ባህረር ከተማ ማሬሳ ካምፕ ከሚገኙ ዜጎች ያራስ ሰዎች በባሌ ዞን መዳውላ በወረዳ ደግሞ 3 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል የሂሳት ምንጮች እንደሚናገሩት ከሆነ ግን ባህረር የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 11 ነው ኦዴር ተቃውሞ እንዲቆምና ህዝቡ ላነሳቸው ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጥ ግዜ እንዲሰጠው በመከተል ይቀመንበሩ ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ጥሪ ያቀርባል ከኦሮሚያ ክልል ወጣ ስንል ደግሞ በደቡብ ክልል በከምባታ ዞን በሽንሽቾ በድራሜና በሀደሮ ከተሞችም የተቃውሞ ሰልፎች ሲካሄዱ ሆነዋል አቶ በቀለ ገርባና ስድስት ጓደኞቻቸው ከእስር ተለቀቁ ባለፉት ሁለት ቀናት በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የተደረገውን ተቃውሞ ተከትሎ የኦፌኮ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ በቀለ ገርባ አቶ ጉሩሜሳ አያና አቶ አዲስ ውብላላ አቶ ደጀኔ ጣፋ አቶ ጌቱ ጋሩ ማቶ ተስፋይ ሊበልና አቶ በየነ ሩዳ ከእስር ተፈተዋል ሰሞኑን ችሎት በመድፈር ያንድ አመት እስራት የተፈረደባቸው አቶ በቀለ ገርባ ፍርዳቸውን ሳይጨርሱ መፈታታቸው ውሳኔውን ላስተላልፉት ዳኞች ትልቁ ርደት ለመብታቸው በመጣግ ላይ ላሉት ቀሮ የተባሉ ለሚጠሩት ወጣቶች ደሞ ታላቅ ድል ተደርጎ ተቆጥሯል ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ይፈታሉ የተባሉት 
እነ ጋዜጠኛ አስክንድር ነጋቱ አንዱ አለማራጊ እና ሌሎችም መስረኞች የይቅርታ ፎርም እንዲሞሉ ተጠይቀው አሻፈረን በማለታቸው አሁንም ድረስ በእስር ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በመፈንቀለ መንግስት ሞከራ ተከሰው በእስር ላይ የሚገኙት ወይ ዘሮ ማዋይ ሻለሙ ከመፈታታቸው በፊት የሚሰጠውን ታድሶ በመውሰድ ላይ ያሉ አብሮዋቸው የተከሰሱት እነ ብርጋዴር ጄነራል ተፈራማ ሞካል ተፈቱ አልፈታም በማለታቸው ታድሶውን አቋርጠው በመውጣት ወደ ቃለቲ ስርቤት መመለሳቸውን ታውቋል ወዘሮ ማዋይሽ በስርቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰትን ተፈጽሞባቸዋል ወዘሮ ማዋይሽ አሁን የወሰዱትን እርምጃ ብዙዎች አድናቆታቸውን በፌስቡክ ድረገጾች እየገለጹላቸው ይገኛሉ። በማላዊ 50 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ተያዙ ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ ሳይኖራቸው ወደ ግዛቴ ገብተዋል ያለቻቸውን 50 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን የማላዊ የስደተኞች ጉዳይ አስተዋቀ። ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች ህጋዊ የጉዞ ሰነዶችን ሳይሟሉ ሰኞ ሁለት በሰሜናዊ የማላዊ ግዛት ሲገቡ መያዛቸውን ስደተኞች ጉዳይ ቃል አቀባ ይሆኑት ፍራንሲስ ቺቲን ቡል ይገልጸዋል። ስደተኞቹ ድሚያቸው በአማካኝ ከ15 እስከ 40 አመት የሚገመቱ ሲሆን ሚቢያ ከሚባለው የታንዛኒያ ግዛት ጀልባ ተከራይተው ወደ ማላዊ ኒካታ አውራጃ የባህር ዳርቻዎች ይጓዙ ነበር ማንነታቸው የማይታወቅ ህገወጥ ስደተኞች በሃይቅ ላይ በጀልባ ተጭነው ይሄዱ መሆኑን ያዩ ሰዎች ባደረሱን ጥቆማ መሰረት ለነ ይዛቸው ይችላል ማለታቸውን ጆርናል ዴ ካሜሮን ዘግቧል የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ ኤኤንሲ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙባን ከስልጣናቸው ለማንሳት ውሳኔ አስተላለፈ ለዝርዝሩ ደረጃ አብቶል ጃኮብ ዙማ ከሳምንታት በፊት ስልጣናቸውን እንዲለቁ በፓርቲያቸው በአፍሪካ ብሄራዊ ኮንግረስ አመራሮች ይጠየቁ አሻፍረይን ቢሉም ፓርቲው በዛሬ ወለት መውረድ እንዳለባቸው በመደበኛ ሁኔታ ውሳኔ አሳልፏል ኤኤንሲ እዚ ውሳኔ ላይ የደረሰው ዛሬ ማክሰኛው ማለዳ የደረጃቱ አመራሮች ከፕሬዝዳንቱ ጋር ረጅም ሰዓታት የፈጀው ውይይት ካደረጉ በኋላ ነው። የ75 አመቱ ጃኮብ ዙማ ሐሳባቸውን ካልቀየሩ በፓርላማው ድምጽ በድምጽ የመሻሩ ሳኔ ስልጣናቸውን እንደሚያጡ ይጠበቃል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጥር በ2009 ዓመተ ምህረት ስልጣን ላይ ወጡት ጃኮብ ዙማ በርካታ የተላላቅ ሙስና ክሶች ይቀርብባቸዋል። ኤኤንሲ ከዚህ በማስከተል ምን ለማድረግ እንዳቀደ ኦፍሻር በሆነ መንገድ ባይገልጽም የፓርቲ የውስጥ ምንጮች ግን የታቀደውን ነገር ለደቡብ አፍሪካ ሚዲያዎችና ለሬውተር ሲዜና አገልግሎት ሹክ ብለዋል። ባለፈው ታሳሶር ምክትላቸው ኦራማ ፖሳ በመርጫ ሸንፈው የፓርቲው ዲቃ መንበርነት ከተረከበው ወዲህ ከፕሬዝዳንት አይ ስልጣናቸው እንዲለቁ ከፍተኛ ግፊት ሲደረግባቸው የቆዩት ጃኮብ ዙማ እስካሁን ድረስ ጫናውን ተቋቁመው በስልጣናቸው ዘልቀዋል። የደቡብ አፍሪካ ሚዲያዎችን ዋቢያ አድርጎ ቢቢሲ እንደዘገበው የኤኤንሲ ዋነኛ ጸሐፊ ኦሴ ማጋሹዴ ፕሪቶሪያ ወደ የሚገኘው የፕሬዝዳንቱ ቤት በማቅናት የፓርቲያቸው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያሳለፈው ውሳኔ አሳውቃቸዋል። ይሁንና ጃኮብ ዙማ ለፓርቲው ውሳኔ ምን ምላሽ እንደሰጡ ያልተገለጸ ሲሆን የፕሬዝዳንቱ ቢሮ እስካሁን በጉዳይ ዙሪያ አስተያየት አልሰጠም። የቢቢሲው ሌቦ ዲሴኮ ከጆሃንስበርግ ባጥናቀረው ሪፖርት ዛሬ ማለዳ ለህትመት የበቁ ጋዜጦችና ሌሎች ሚዲያዎች መክፈቻ ዜናዎቻቸው ዙማ ተሰናባሽ ነው። ዙማ ስልጣን እንዲለቁ ተወሰነ በሚሉ የርግጠኝነት ሪፖርቶች የተሞሉ መሆናቸውን አመልክቷል። የዙማ የሰልጣን ዘመን የማያቋርጡ የሙስና ቀለት ክሶች ጥላ እንዳጠሉበት ስምንት አመታትን አስቆጥሯል። እርሳቸውም የቀረቡባቸው ክሶች በሙሉ ሲያስተባብሩ ቆይቷል። በ2016 የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለግል መኖሪያ ቤታቸው ማስተሪያ ከመንግስት ካዝናው ስግቱን ገንዘብ ሊከፍሉ አልቻሉ የሚያላቸው ዙማን ያገሪቱን ህገ መንግስት በመጣ አስከሷቸዋል። ባለፈው አመትም ያገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጎጥ መንገድ ገንዘብ ማሻገርን ታክስ ማጭበርበርን ከጥሩ መሳሪያ ግዢ ተፈጸመ ስቆትን ጨምሮ ዙማ በ18 አመት የሙስና ክሶች ፍርድ ቤት እንዲቆሙ ተዛዝ አስተላልፏል። በቅርቡ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ መንግስት ላይ በጎጥ መንገድ ጫና በማሳደር ከሚታወቁት ከህንዱ ባልሃብት ከጉፍታ ፋቢዲ ባለቤት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ክስ ቀርቦባቸዋል። የዜና ወኪሎች ዙማ አሁን ስልጣን እንዲለቁ በፓርቲያቸው የተላለፈው ውሳኔ መቅፋት ይከብዳቸዋል። ምክንያቱም የፓርቲ ላይ ህዝብ አመኔታ በጠፋበት ሁኔታ በፕሬዝዳንትነት መከተል እጅግ አስቸጋሪ ነው ይላሉ። በመሆኑም በቅርቡ በፓርላማው ድምጽ በድምጽ የመሻሩ ሳኔ ዙማ ከስልጣናቸው እንደም